przekonani przez różnych hakerskich guru, jak przedłużyć żywotność baterii. A o tym, jak najlepiej chronić ekran smartfona, zacząłem traktować go jak relikwię. Świętego napletka Jezusa, zaznaczając na nim każde działanie zgodnie z żelaznym rytuałem sztuczek. I porady mające na celu uzyskanie jakże pożądanej wiecznej żywotności baterii i wyświetlacza. Ale dokładnie w pięćsetnym cyklu ładowania i przy setnym upadku znalazłem się. Na środku drogi tłustych stóp, tak drogiej fetyszyście, podczas drogiej prywatnej audycji. Włączone tylko wentylatory nagle przerwane przez pęknięte szkło hartowane i rozładowaną baterię po 10 sekundach. Więc nagrodą za moje wierne zachowywanie było tylko wielką stratą czasu. Specjalnie dla baterii wybrałem kompatybilną chińską, który wydawał mi się dobrej jakości, a przede wszystkim najnowszej produkcji 3000 mAh XXLLHAM. Typ LiPo kompatybilny z Huawei Honor 8, Huawei Honor 9 Lite. Huawei Nova 2 Lite, Huawei P Smart, Huawei P10 Lite, Huawei P20 Lite, Huawei P8 Lite, Huawei P9, Huawei P9 Lite, Huawei Y6, Huawei Y6 Prime, Huawei Y7 Prime, Huawei Y7 Pro, Huawei Honor 7 Lite i ogólnie dla baterii o kodzie HB366481 ECW. W obecnych smartfonach większość podzespołów jest sklejona, potem je rozebrać. Musisz poluzować chwyt kleju. Dobrą metodą jest wykorzystanie źródła ciepła, na przykład suszarka do włosów, ale uważając, aby nie przesadzić z upałem. Aby uniknąć stopienia plastikowych części, z plastikowym kilofem obecnym w zestawie, narzędzi dostarczanych wraz z akumulatorem pracujących wzdłuż krawędzi pokrywy, ale bez przesady z naciskiem oddzielam tylną osłonę od korpusu. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego dostarczonego z zestawem narzędzi odkręcam dwie małe śruby, aby zdjąć osłonę ochronną ze złącza akumulatora. Odłączam złącze akumulatora. Bateria jest przymocowana do korpusu za pomocą dwustronnego kleju, następnie bardzo ostrożnie odłączam go za pomocą małej dźwigni. Z tworzywa sztucznego i pik zawsze dostarczane z zestawem narzędzi. Wymiana szkła hartowanego i baterii to dość prosta operacja. Co w zasadzie polega na odklejaniu starych kawałków i zastępowaniu ich nowymi. Zarówno bateria, jak i szkło hartowane dla danego modelu smartfona Honor 9 Lite. Kilka lat temu znalazłem je w amazońskim kotle. Stara bateria ma datę produkcji lipiec 2018 roku, podczas gdy nowa bateria ma najnowszą produkcję w marzec 2022 roku, jak wskazano na etykiecie. Klej nadal ma dobrą przyczepność, więc aplikuje nową baterię bezpośrednio do nas. Podłączam złącze i ponownie przykręcam płytkę ochronną. Przed zakończeniem ponownego montażu sprawdzam, czy smartfon się włącza i czy bateria działa poprawnie. Rzeczywiście wszystko działa płynnie, a bateria jest już naładowana w około 50%. Ostrożnie postępując z nożem i starą szczoteczką do zębów wyjmuję i czyszczę. Jak najwięcej pozostałości starego kleju, aby zapewnić najlepszą przyczepność między komponentami. Do klejenia smartfonów sprzedawane są specjalne kleje, które w praktyce mają specyfikę. Po prostu wylewka o odpowiedniej wielkości do wykonywania precyzyjnych prac. Dlatego znając dobro kleju typu Mastyx Subostik Super Kiaro do tego rodzaju materiałów. Włożyłem trochę do strzykawki, z której wyjąłem stalową część igły. W taki sposób, aby móc idealnie dozować klej wzdłuż krawędzi obu klejonych części. Aby zwiększyć przyczepność nakładam również dwie taśmy dwustronne dołączone do zestawu. Chociaż wydaje się, że aplikator nie działa prawidłowo. 
Po odczekaniu około 15 minut, jak wskazano w instrukcji kleju, łączę dwie części do sklejenia krótkim wstępnym dociskiem. Ale intensywnie owijam smartfon ściereczką i naciskam na około 24 godziny. Między dwoma kawałkami drewna trzymanymi przez dwa zaciski. Sprawdzam idealne uszczelnienie i usuwam resztki zaschniętego kleju. Dzięki jednej z różnych dostępnych aplikacji do oceny. Stan naładowania akumulatora sprawdzam czy aktualna szacunkowa pojemność akumulatora. Jest to około 2900 mAh, dlatego idealnie zgodne z danymi deklarowanymi przez producenta. I równoważne z oryginałem, a także dobre ogólne wykonanie. Od wymiany baterii. Powiodło się, przystąpię do nakładania nowego szkła hartowanego. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest oczywiście usunięcie starego szkła. Początkowo próbuję go usunąć szpicem, ale szkło pęka, więc postanawiam użyć. Nić dentystyczną do wsuwania się pod szkło hartowane, która stopniowo będzie się unosić. I odpadnie bezpiecznie, nie powodując żadnych uszkodzeń. Jeśli klej jest szczególnie twardy, możesz spróbować poluzować go strumieniem gorącego powietrza z suszarki do włosów. Wyświetlacz czyszczę odkurzaczem wilgotną ściereczką dołączoną do zestawu i usuń resztki kłaczków i kurzu za pomocą dostarczonego kleju. Aby jak najdokładniej przykleić szkło, wskazane jest użycie kleju. Dostarczane w taki sposób, aby ustalić pozycję wzdłużnie i mieć uchwyt na szybie. Po przeciwnej stronie, aby móc łatwo usunąć folię ochronną kleju i zmienić położenie. Idealnie do szkła, które całkowicie przylega dając prosty nacisk w środku. Wszelkie bąbelki znikną po krótkim czasie, być może nawet przy niewielkim nacisku. W dotkniętych obszarach podczas czyszczenia szyby drugą suchą szmatką dołączoną do zestawu. Więc wskrzeszenie smartfona za kilka euro za pomocą prostego, zrób to sam, może być. Dobry pomysł, także biorąc pod uwagę wielość zastosowań wtórnych, być może do automatyzacji, tworzenia kopii zapasowych. Bezpieczeństwo, multimedia, śledzenie, domowe serwery w chmurze i tym podobne. Co możesz z tym zrobić? Dziękujemy za obejrzenie filmu do tej pory, odrzucam jakąkolwiek odpowiedzialność za obrażenia ciała. Zwierzęta i rzeczy, które mogły przytrafić się tym, którzy chcieli naśladować procedurę, który służy wyłącznie do celów rozrywkowych. Mam nadzieję, że byłam pomocna i miło Cię zabawiać. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, skomentuj, udostępnij polu, super dziękuję, obejrzyj inne filmy i zasubskrybuj kanał. Dzięki za wsparcie, pa pa.